Почему земля черная? Если этот детский вопрос задать ветерану, то можно услышать в ответ, потому она черная, что гадела. И ответ этот надо понять чтобы многие знали про такую землю и подвиги, совершенные тут и там, придумали в Питере акцию «Земля доблести». Сначала ту самую землю тамошние общественники из патриотического центра «Ленинградский доброволец» собрали у себя, а потом клич по стране кинули, мол, присоединяйтесь, собирайте землю, шлите нам в Музей боевого братства России. Будет экспонатом в честь и во славу советского солдата. Что это за музей такой? Он вырос из музея воинской доблести Донбасса, но теперь его экспозиция будут включать материалы о всех конфликтах, в которых участвовали наши воины. И вот реализатором акции «Земля доблести» в регионе стала организация «Союз десанта» и специальных подразделений. Она пригласила к участию всех остальных. Так и стали во всех Орловских районах собирать землю общественники, школьники, местные чиновники и всяк неравнодушные. Откуда именно брать землю, решают представители патриотических организаций. Так в Ливнах взялись место боя 38 бойцов истребительного батальона с колонны немцев, прущих на город. Другое место – курган Славы, в которой перенесена земля из 48 братских захоронений района. Еще землю забрали с места сражений у деревни Жерновка. Там когда-то была передовая во время операции «Ливенский щит». За 8 суток боев наши потеряли 20 тысяч убитыми и ранеными, а у врага... Гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными 30 тысяч солдат, 132 танка и самоходных орудий. Ливны немец тогда не взял, а сейчас там братская могила и мемориал. Он так и называется. Именно на Ливенском щите проходят перезахоронения останков, которые находят наши поисковики. И с особой гордостью мы всегда говорим о Ливенской земле, о тех местах, где каждый сантиметр пролит кровью наших солдат, наших бойцов. И мы, занимаясь поиском, постоянно посещаем эти боевые места. Еще в Ливнах участники акции возложили цветы землякам, героям Советского Союза и к Вечному Огню. Потом уже обсудили ход этой акции и другие совместные мероприятия. Так и оказалось, в штаб-квартире клуба воинов-интернационалистов делегация из областного центра, приехавшая за землей доблести для Питерского музея. Я сегодня хочу вручить вот это благодарственное письмо. И да, собранную на Орловщине землю пересыпят в гильзу от 45-миллиметровой пушки. И только потом отправят в северную столицу. В Санкт-Петербург поедут две гильзы. 45-ки. Одна гильза вернется в Орел. Мы так решили, что одна гильза для истории вернется в город Орел, в музей наш. Вернется она уже с печатью и другими памятными пометками музея. А та земля, что в гильзу не вошла, тоже сохранится. Останется для местных музеев, включая школьные. Кстати, про музей питерский, собирающий со всей страны землю доблести. Если кто из участников акции в нем не был, не беда. Ведь пока собирал ты землю, будто посетил его. И это тоже надо понять. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.